棋友们好，欢迎观看四郎讲棋。最近呢，有好多棋友说想看我三哥拼命三郎于月华的对局，那我就只能奢侈一把了，把他的成名之作发出来了。这盘棋出自一九八五年全国象棋团体赛，红方是拼命三郎于月华，黑方是象棋大师郭长顺。下这盘棋的时候，当时我三哥是二十四岁，而郭长顺大师呢，当时是四十六岁。那我们看一下这盘棋到底有什么与众不同。来吧，棋友们，跟着四郎一起来看棋。那开局我三哥架了个中炮，黑方跳马，红方跳马，黑方出车。这人红方没有出车，先挺七兵。那黑方一看你没出车，我先平炮吧。那这一平炮啊，红方就不好意思出车了，先跳马。黑方这时候补象，红方跃马盘河，下的非常的积极啊。接下来黑方补士，红方挺起两头蛇。那黑方一看这个不行啊，这马路不通啊，先冲出把兵对了。那红方拱了，黑方用象一飞。那么红方呢，再平炮准备亮车。黑方先跳边马，红方也是出车，黑方也跟着出车。红方再起横车。接下来郭大师可能怕我三哥马踩中卒，他就进了一步炮，哎，又给这个中卒加了一个根。那红方先平车站肋。黑方呢，再把象一收，这棋呢也没什么问题。接下来红方进车把炮一顶，那么走到这儿呢，其实黑方可以过来对车，这是比较稳健的走法。当时呢，黑方选择充足踩红方的车，那我三哥不客气，把卒一吃，吃完以后抓着黑方的编码，这个编码可是没跟，那么这里啊就出问题了。这里黑方正招呢应该是回马。但是当时啊，郭大师玩了个花招，他呢直接沉炮下底，这个马先不管，因为他觉得有后续的手段。那我三哥薛微一琢磨，觉得这个棋干得过，他又给这马吃了。吃完以后，黑方的后续手段是什么呢？他有一个上马踩马，而且用炮打车的棋。好了，棋友们，我们看看局面啊。现在啊，假设你是红方，你应该怎么走呢？黑方炮打着车呢？大家呢可以先暂停想一下，好，四郎就直接开讲。这里如果说你想的招法是逃车或者是踩马，那么这个棋就太普通了。接下来呢，我三哥走出了一个神招，他不但没有逃车，他呢再送给黑方一个车吃。你说这玩意谁能想到吧？那么黑方一盘算，这个车还不能吃，当时呢他就躲开了。那我们这里就研究研究为什么不能吃。如果说啊，黑方吃车了，那么红方会下敌将。这里黑方最顽强的，最最顽强的，只能说先把象送掉。红方杀象一将，黑方电士。这里红方呢还可以砍士啊，这个车有根，用炮来保。那黑方只能上将了。这时候红方给马一踩，哎呀，这个局面厉害了，因为现在黑方这个老将已经是铁索横将的状态了。悬在了半空，而且红方这匹马太厉害了，无论往左跳还是往右跳，黑方都受不了。这种局面，黑方马上速败啊！好，回到这儿，这里红方凌空献车，那黑方不敢用车吃啊。那既然不敢用车吃，他也不敢用炮打车。当时呢，黑方就平开了啊。那么接下来，我三哥还是没有掏车，他给马踩掉，黑方把车一打，红方再吃个炮。其实这样一来呢，红方已然多子了，因为红方只是少了个车而已，而黑方只剩双车一炮，相当于呢红方用一车换三了。那往下走，接下来黑方平车捉炮，红方补士，然后黑方用另外一个车呢进车捉马，红方上马连环。那么这个造型来说，红方随时可以进炮打中卒，而且黑方呢是避无可避，这个中卒你没法保啊。那当时呢，黑方也不管了，他就飞象啊，别住马腿准备吃马。那我三哥先打中卒一将，那这一将，当时黑方又走出一招棋，他应该架中炮，但是当时呢，他就补象了啊。那么这手棋有什么瑕疵呢？那接下来我三哥这个马都不管了，直接平炮，这全是神仙招法呀。就是说，如果你黑方吃马，那我红方就马踩中象。因为你不敢踩马呀，我红方下底炮闷攻啊，哎，就这么个意思啊。
。当时黑方也不敢吃马，他呢就进居保如这个象。那接下来红方下敌将，知铁门栓，黑方只能垫居，然后呢再退居捉黑方的炮。那黑方呢也同意交换了，给马吃掉。那黑方吃马，这里红方如果踩象，那黑方肯定用炮打马了。当时我三哥不着急，先把炮吃了。这个象呢随时可以踩，然后黑方一看这个棋没法防了，越防越坏，干脆对攻吧。他就平居杀兵，准备杀底象啊。那红方这个象呢，该逃还得逃。那红方回象以后踩着车呢，黑方平车捉马，红方马踩中象，哎，终于成功了。现在黑方不能用象踩，不然下底闷死了。那黑方也不能这样抓呀，红方一招杀呀。这是马炮双将啊，但是你不管的话，红方也要卧槽啊。那黑方赶快把车躲开，给这个老将腾出位置来。好了，棋友们注意了，接下来我三哥平炮，准备下底闷攻。这期呢，首先黑方是不能出将的啊，出将以后红方平居一将，由于黑方这个势动不了，他只能回去，下底就闷死了，那这肯定不行。当时黑方没有出将，他选择平居拦截。哎，这里是不是有疑问呢？这里黑方能不能说落象呢？哎，落象肯定是不行，因为红方回马一将，这个车又丢了。这绝对是先棋盘的走法，肯定不行啊！当时黑方平车捉炮也是非常无奈啊。那么这样一来，黑方这个车就被骗走了。接下来我三哥卧槽一将，黑方只能出将，红方再次平炮，一战毙命。行棋至此，郭大师投子认输，因为下一招平车就绝杀了，黑方老将回不去啊。这里黑方如果上将的话。红方就回马就行了，下一招平局还是挡不住。你要是退将的话，红方就马上炮啊。那你不退将能怎么走啊？你只能说称势了，可以让老将回招，但是没用。红方一将，你上不来，只有退啊。红方上马绝杀，依然是马上炮。回到这儿啊，这里黑方最顽强了，只能说进一步车。进车的话，红方可以这样走，直接退炮。一会儿准备飞象再重炮杀。如果说黑方先吃炮，那么红方称势一将，黑方老将回不去。他如果垫车就下底绝杀，这不陈压军吗？如果黑方不垫车，他垫势，那就杀势一将。他只有垫车，把车一坐还是绝杀。好，再回到这儿，这里红方退炮。最后一种变化就是说黑方直接称势了，准备平车杀马。这棋如果我们称势啊，黑方会垫车，这样走呢比较麻烦。我们还是按原计划啊，就是飞象，就是准备重炮杀。如果黑方砍炮，咱们称势就行了。刚才演示过了啊，如果说黑方现在砍马呢，砍马以后啊，这个老将能回招了，但是这样走也不行。红方呢可以下底一将，老将一上，然后呢再平车做招。现在准备重炮，黑方只能砍掉，红方称势一将，绝杀无解。好了，一切归于平静了。这就是我三哥拼命三郎于有华的成名之作。大家觉得精彩的，你倒是帮我三哥点个赞吗？关注四郎，下期视频更加精彩。